Bien, vamos a hablar de las estupideces de la Unión Europea, que nos tienen hartos. Los europeos vienen aquí pregonando ideas estúpidas. Hace años venían con la idiotez de mente sana en cuerpo sano. Por su culpa tenemos que oír todas las tardes el escándalo que hacen unas canchas cercanas, unos buenos para nada, que sueñan con jugar en la NBA y que nunca llegarán a algo, o sea, algo así. Ni que les pongan hormonas para que crezcan más de dos metros. <coughs> la excusa es que de esa manera se evita la delincuencia juvenil. Y de todos modos, este país ha llegado a ser en determinado momento el país más violento del mundo. Y ahora, debido a la represión policíaca, eh, tenemos una enorme cantidad de gente presa y hasta se ha inaugurado la cárcel más grande del continente. ¡Qué gran motivo de orgullo! Los idiotas salesianos italianos, que son otros europeos de porquería, se jactan de que ellos crean buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero la realidad es que en la base se del Colegio de Don Bosco se, y de la Universidad de Don Bosco, de la Ciudadela, está en el municipio de Soyapango. Es una de las zonas tradicionalmente más peligrosas del país. Ha sido una zona intervenida por el gobierno en donde han sacado a muchos de los 60.000 que ahorita tienen presos con cargos de terrorismo. Conclusión, ha sido un fracaso de esos perros italianos con su supuesta amorolanza y todas sus tonterías. De paso, los europeos nos vienen con ideas a favor de los gays. Incluso hasta le han financiado a algunos gays ahí, algunos negocios ahí, de esos que les gustan, de peinados y cosas por el estilo. Hubo un embajador de la Unión Europea que perdió más tiempo y dinero en apoyar a los gays que en promover el desarrollo industrial, que es lo que nos convendría. Pero a nadie le interesa. Lo que les interesa ahorita es el turismo. Y a lo mejor lo que les interesa es el turismo sexual gay. Como quien dice que todos los gays de Europa vengan y se acuesten con los gays de aquí. Bah, también ha apoyado al presidente de ANDA. Que está... El eh, ANDA es la institución encargada de la distribución del agua potable. Que lo hace bastante mal. Y eso ha sido tradicional por años. Hay un salesiano que está al frente de eso. Eh, llamado Rubén Alemán. Y ahora es cuando el agua es más cara en lugar de ser gratuita, como en el caso de la distribución de agua en Estados Unidos. Pero como hay unos consejeros alemanes que le dicen de que el agua no tiene por qué ser gratuita, entonces todos estamos aguantando, o sea, por culpa de estos señores. Los alemanes también se están metiendo en otros negocios, como el negocio del Dewey, la famosa Mühlbauer, que es la empresa alemana que controla y monopoliza la emisión de los Dewey desde hace años. Y también están interesados en intervenir en el proyecto inútil del tren del Pacífico que ya nos imaginamos cómo va a ser. En el caso de que lo terminen y que se ejecute, no va a poder, eh, con todas las exigencias logísticas aquí del país, va a ser caro y los que se van a ir al dinero van a ser todos estos malditos alemanes. Ah, y en El Salvador, claro, solo los niños ricos se supone que son los que gastan en bicicletas. La gente pobre no tiene para andar comprando pues, tonterías. Y los niños ricos también son los que salen los fines de semana a las ciclovías. Si en Europa la bicicleta fuera una gran solución para el tráfico, hace años que habían quebrado las empresas automotrices. Pero eso no ha ocurrido. Y no estarían haciendo experimentos con la construcción autónoma para eh, tan siquiera tener autobuses que se manejen ellos solos y así la gente pueda ir de un lugar a otro sin tener que... Eh, pasar por los atolladeros de tráfico de toda la vida y sin tener que estar viendo a gente atropellada y estripada en las calles por culpa de los buceros desgraciados. La verdad es que estamos hartos de todas las malditas ideas y también de la gente estúpida de nuevas ideas.